Hello guys! Kamusta? Kamusta kayo today? Ako po si Mami Pepot and I'm so happy na andito kayo kasama ko makikipagkwentuhan with me, maghahalaman with me, at sa mga bago dito sa ating channel. I hope kayo po ay mag-subscribe and dyan sa taas or click the subscribe button sa baba and click the notification bell para lagi kayong notified kapag meron akong bagong video. At sa mga subscribers natin, welcome back! Yay! Ayan, samahan niyo ako guys today as I show you yung aking mga bagong philodendron, birkin, birkins, birkin, philodendron, birkin, and oh, naputol siya. And we are also going to discuss a few care tips and techniques in taking in taking care of ulit, ulit <laughs> sa pag-aalaga ng philodendron, birkin. Usapang philodendron birkin. Baka akala nyo Hermes birkin ang pinag-uusapan natin guys. Sa halaman po tayo. Parang isang friend ko si Mami Levy. Sabi ko sa kanya, gusto mong birkin? Bigyan kita ng birkin. Tapos yung itsura niya parang, wow, totoo? Bigyan mo ko ng birkin. <laughs> Ayan, shoutout kay Mami Levy sa mga, mga naghahanap ng mga mami page din na mapafollow. Please follow Mami Levy sa Facebook. Ayan. Tapos, ang isa pa na ang isa pa na mami na na, na friend ko din na, na mami, mami mami vlogger din si Mami Badet. Ayan. If I like and follow niyo din siya. Tapos naman, kung mahilig kayo sa food, ah uh, ito. Grabe. Ito yung tipo ng pag makita mo yung food photo niya lang sa Instagram. Parang parang gusto mo kun, kunin sa screen yung food niya. Ayan. si Mami Peachy or the Peach Kitchen. Like and follow din sa Facebook. Yan, we call ourselves the Kumare Vloggers. <laughs> Yan tawag namin sa amin sa, sa, sa aming apat, Kumare Vloggers or Kumare Club. Kasi, uh, we're just vloggers tapos naging magkukumare kami. Anyways, nadadaan na naman tayo sa daldal. So, usapang birkin na nga. This was my first birkin. Uh, I got this last September ba or August from Maureen. Uh, nabili ko to for 2.7. <laughs> During the time na ang Birkin ay sobrang hype, like, ang presyo ng Birkin pumapalo ng 5K, ganyan. Tapos, ganito kasi yung variegation nung unang labas ng Birkin, ng Philodendron Birkin, ganyan. Sobrang ganda yung pagka-stripe niya. As in, kitang-kita mo. Tapos, very textured talaga yung kanyang leaf. Ah, uh, sadly, ang Birkin talaga is very known to be unstable. <laughs> Beg pa niya ng ex mo. Di mo maintindihan. Di mo maipaliwan. <laughs> uh, ito, nung nabili ko, tatlong dahon. Ngayon, dalawa na lang sila. Na, na ganitong variegation. Pero, sobrang sipag naman niyang mag-anak. Pero, yun lang. Green leaf na. As in, like, sobrang sipag, guys. Kita niyo kasi. Pangalawa, na birkin ko. This one. Kung ito, nabili ko ng 2.7. Ito, guys. Nabili ko lang yata ito ng 700 or 750. Pero kung makikita nyo naman din siguro, masasabi nyo rin naman kung bakit ang mura-mura ng isa at ang mahal-mahal ng isa. Kasi pag pinag-compare nyo yung variegation niya, iba talaga yung variegation ng bagong labas na mga birkin. Yung mga sumunod na labas na birkin, uh, hindi na siya ganun ka-variegated. Eh. Hindi na ganun ka... Mafe-feel mo yan pag-touch mo. Ito kasing isa pag-touch mo siyang ganyan. Talagang feel na feel mo yung, yung, yung ano niya, yung dul-dulo. Parang ganun, ganun-ganun yung tsura niya. Ito... Yung bagong labas na, ganun-ganun na lang yung alo ng dahon niya. Tapos this one, I got this last, kailan ko ito bila? December, I think. Uh, from Kimberly, Kimberly. Uh, andyan sa taas yung link nung unboxing nung mga binili ko sa kanya. And, ayan. Nung binili ko sa kanya to may pasulpot na dahon, pero na, na, na grot. So, and meron naman na siyang bagong labas na dahon. Nung <laughs> nabali ko siya. <laughs> meron naman na siyang bagong labas na dahon. And sadly, yung variegation niya is hindi rin ganun kaganda nung pagsulpot na dahon. So, sabi ko nga, known talaga ang Birkin na maarte. Hmm. Kahit known siya na maarte, masarap pa rin naman siyang alagaan. Nakakatuwa pa rin siyang alagaan. So, nung nakakita ko ng sobrang murang Birkin, wala na po akong nagawa. Pero bumili ako ng dosis. <laughs> ang retail price nito ngayon, kung ito nabili ko ng 
750 last year. Ang retail price niya ngayon ay 650 na lang. <laughs> so, yun sa akin po, nabili ko siya yung wholesale price kay Cindy kasi bumili ako ng minimum niya, which is 10 pieces. Dose nga yung binili ko. And now, I'm going to show you. One, two, three, four, five, six, seven. Bakit seven na lang? Oh, pinamigay ko na pala yung iba. And ganyan yung itsura niya. Medyo malayo din yung size niya dun sa dating nabili ko last December, pero 6.50 na beer can. Saan ka pa, diba? So, ayan. Irepat na natin ang ating beer can. Uh, first, habang nirepat natin ito, magkano ba usually ang price ng beer can in the market? Um, uh, usually, beer can ranges from 650. Pinakamurang nakita ko is 650. That's, that's the retail, ha? Iba yung usapang wholesale, okay? Kasi pag wholesale, Siyempre, mababa yan. Siyempre, you have to consider kasi the mortality rate. Anyways, and then, uh, it, the, the, the price, ha, mas tumataas yung presyo depende sa variegation. Pinakita nyo na ko naman sa inyo yung unang-unang kong beer na nabili, diba? Iba rin talaga naman yung variegation niya. Hindi natin makakaila yon kung ba't ganun siya kamahal. So, ayan. Pinakamura, um, 650 and then, soil type. Uh, birkin, philodendron birkin is an aroid. It's part of the pamilya siya. Apo siya, ni Lolo Arom ninyo. So, ang mga aroids, gusto nila ng soil mix na maluwag. Gusto nila yung ah, kapag ballroom dancing yung kanilang roots. <laughs> <laughs> Nalis na mag-party-party. Gusto nila yung nakakasayaw-sayaw sila sa loob. Malalaki kasi yung roots nila. Kita nyo, oh. Ayan, oh. So, gusto nila yung medyo airy, yung maluwag. So, mas, para mas madali nakakalakad yung roots nila. So, ang aking mix is an aroid mix, which is uh, composed of coco husk, coco, coco peat, um, pumice, vermicast, a little bit of soil, and then um, carbonized rice hull. Yung uh, ratio and proportion ng aking mixture Pasensya guys, hindi ko matandaan. <laughs> uh, kung nakita nyo sa likod, yun dun na ko hinalo-halo. Sako sa akong rice hull. Ay, sako sa akong coco cube, sako sa akong coco pit. Ganyan ako maghalo. Tapos, as I go, as I move along, tinatansya ko na lang kung gano'n siya kalubag. But basically, ganyan dapat yung itsura niya. Buhag-hug siya dapat. Malaking tulong yung coco, coco, uh, coco pit pang palubag sa kanya. Yung coco cubes naman, maganda siya kasi, nag nag uh, ano siya nagre-retain siya ng water so minsan kahit hindi mo madiligan okay lang siya and maganda rin yung coco cubes kasi diyan minsan kumakapit yung ugat nila and then yung pumice pandagdag siya para mas mas mabilis mag-drain yung water kasi ang contradicting di ba nag-hold ng water yung coco cubes tapos yung 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 pumice naman pang pa-drain ng water sige i'll try to explain it kasi pag Kapag soil lang yung gamit nyo, ang tendency niya, kung napapansin nyo, diba, pag, pag sa soil lang, pag umulan, nagpuputik yung soil or nag, nagtutubig, parang naglalawa, diba? Kasi, uh, hindi niya kayang i-absorb or i-drain yung water. So, pag ang soil mo, purong, purong, purong soil, ang gulo, no, no, no. Pag ang medium mo ay purong soil, tendency na, na mag-root rot yung halaman mo kasi nag, na, nandun lang yung water sa kanya, nandun lang sa soil niya. Ba, yung coco cubes naman, although nag kasi ang kagandahan sa coco cubes, pag sobra yung water sa paligid ng plant mo, i-absorb niya. So, oops. So, hindi lunod yung water mo. Tapos, by the time naman na kailangan na ng water ng plant mo, merong extra moisture dun sa loob ng coco cubes mo na pwede niyang i-absorb. So, medyo, ano sila? Medyo meron silang, ano, ah, uh, kind of relationship ng coho cubes. Parang, I got you, babe. I got you. Ganyan. <laughs> so, eto. Ay, ayan na yung mix ko. So, usually when I pot, I wear a pot, kalahati, nilalagyan ko na, tapos, tansya-tansya na lang yung itsu, kung ano, kung abot ba. O, ayan, sakto lang yung nailagay ko. And then, I'll put the 
yung iba pang mixture. Ayan, ganyan lang. Madali lang naman mag-repat. Usapang fertilizer naman, anong klaseng fertilizer ang maganda sa Birkin? Uh, if you're going to use the same medium soil, uh, medium mix na ginagamit ko na may vermicast, basically, hindi mo naman na kailangan kung tutuusin. Pero if you want aggressive feeding, yung tipong mayat maya, nagdadahon siya, pwede kang maglagay ng osmocot or yung yung kaparehas niya na na, na slow release fertilizer. Ang ginagawa ko kapag ganun, kapag naglalagay ako ng ng slow release fertilizer, lalagay ko yung plant na ganyan, tapos lalagyan ko sa paligod ng root niya para easy access sa kanya yung fertilizer. Pag nagre-repot kayo at yung halaman nyo or yung dahon ng halaman nyo na lagyan ng soil, please make sure to remove that, okay? Kasi it can damage your plants leaf nakakarat ng ng ano yan nakakarat ng 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 leaf niya yan so whenever oh shocks whenever you're repotting as much as possible be please be careful na hindi ma lagyan ng soil yung leaf ng dahon niyo or pagkatapos ng magrepot repot repot hugasan niyo yung dahon para mawala yung soil sa paligid niya so pag didilig naman Paano dinidiligan ang philodendron birkin? Ang pagdidilig ng philodendron birkin as from my ex this is from my experience, okay? Ah, uh, gusto niya araw-araw. Matakaw po siya sa tubig. Hindi naman matakaw sa tubig. Gusto niya lagi siyang basa. Gusto niya lagi siyang nadidiligan. So, maganda kung araw-araw mo siyang didiligan. And also, you can wash its leaves every day lalo na kung kung nasa labas siya at naaalikabukan siya. Just make sure na kapag diniligan niya siya or kapag hinugasan niyo yung leaf niya, hindi pa po ma, hindi pa siya masisinagan ng matinding sikat ng araw. Ano ang magandang pandileg sa philodendron birkin? Ang ginagamit ko po na pandileg ay tubig bigas. Mukhang, ayun, kaya siguro yung aking birkin na isa ay marami siyang anak Feeling ko dahil sa tubig bigas yun. Okay. Usapang araw. Gusto ba ng birkin ang naaarawan? Dapat bang naaarawan ang birkin? Uh, based on sa itsura ng leaf niya, sa texture ng leaf niya, I can assume na hindi siya ganun ka-sensitive sa araw. Just always make sure na kung yung halaman mo ay naaarawan, Huwag mo siyang didiligan kapag malapit na tumindi ang sinag ng araw. Uh, which leads me to, to tell you na ang pagdidilig po ay usually umaga lang at saka mga alas 4 ng hapon. Ganyan. Kasi ang tendency kapag diniligan mo siya ng patrik ang araw at nabasa mo yung dahon niya tapos napuntahan ng, ng, ng droplet ng, ng tubig yung dahon niya, Ah, uh, alam niyo naman ang water, it can also serves as like magnifying glass tapos may sunray. So masunog yung dahon. So iwasan niyo 'yan. Uh, they like morning sun, they thrive on direct sunlight. Pero I would still recommend that you put net lalo na kung kahit tanghali na may araw pa rin dun sa pwesto niya. Lagyan niyo ng net para lang mas sigurado na safe siya. Ikaw din naman, 'di ba? Ayaw mo nang nabibilad ka ng gusto sa araw, 'di ba? Philodendron birkin, is it an indoor or an outdoor plant? Uh, this is my assumptions lang ha. Feeling ko lang, uh, it's, it is designed or ginawa siya for indoor plants talaga. For display talaga. Kasi kita nyo naman talaga yung leaf niya kung gano'ng kaganda, ba? Diba? Uh, but, it can thrive outdoors. So, and it, 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 it can thrive very well indoors. Um, maibigay ko lang sa inyo na tip at trick when it comes to putting this sa indoor, uh, ilagay nyo siya sa medyo bright area para ma-maintain nyo yung variegation ng leaf niya. And also, kung didiligin nyo siya, ilabas nyo siya para diligin para yung excess water niya siguradong madrain. Ako kasi, naging fault ko yan. Siyempre, ba? Diba, ito yung plant. May plate dito. Dilig lang ako ng dilig. Tapos, nag-root rot na yung plant. Hindi ko alam. Yung palang plate niya, punong-punong na ng tubig. So, best talaga is labas mo siya diligin or sa banyo para masigurado mo na drained yung excess water niya para hindi siya mag-root rot. So, yes, philodendron is an indoor plant and it can also thrive out 
on outdoor. Tama ba? Pagalugin natin, pwede po sa loob ng bahay ang philodendron birkin and pwede rin siya sa labas ng bahay. Worth it ba na bumili ng philodendron birkin? Well guys, sa presyo ngayon na 650 pesos lang at sa wholesale price niya, sinasabi ko sa inyo mag-hoard na kayo. Worth it naman po siya kasi hindi naman siya madaling mamatay and it's a really nice plant to look at lalo na kapag ay shucks, kapag uh, kapag lumaki-laki na sila. Ang philodendron birkin ba ay rare plant? Ayan, andito na tayo sa last plant natin. So last last na rin tong discussion natin. Ah uh, Philodendron birkin is not a rare plant. Hindi po siya considered na rare plant. Especially now, <laughs> minamas produce na nga siya. This is a uh, tissue culture po siya, if I'm not mistaken, and this is from Thailand. So, hindi siya considered na rare. But I can assure you na hindi rin naman ordinary plant ang philodendron birkin kasi hindi mo siya makikita basta-basta sa mga 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 garden. Hindi siya yung tipo ng halaman na kahit saan ka magpunta, katulad ng, ng silum na very ordinary na kahit parang kahit saan garden ka magpunta, mapaliit, mapalaki, may tinda silang silum, ganyan. So, philodendron birkin is not rare, but it is also not ordinary plant. Ay, bumili na kayo. <laughs> saan naman makakabili? As I have mentioned kanina, ito pong tinatanim ko na halaman. Ngayon, right now, this part, ganitong itsura ng halaman, meron po sa halaman ng sapasig at 650 pesos lang ang isa. And for those looking for wholesale naman, just contact Cindy Tan. Andiyan sa baba yung link. Ayan, natapos, natapos na natin itanim yung ating pitong philodendron, phil, phil, philodendron birkin. So, last question pala, yung pag ganitong pagkaripat mo, kailangan mo ba siyang diligan? Ako usually hindi ko muna siya dinidiligan. Kinabukasan na. Kasi yung medium ko naman ay medyo may moisture pa siya. Ayan. So, I hope guys, meron kayo natutunan sa akin today. Magalaga na kayo ng birkin. It's worth it. See you soon. Bye!